好，沙利，今天呢是美国的黑色星期五啊，许多的商家都选择今天打折销售啊，呃，也包括币圈啊。那么今天凌晨醒来的时候啊，真的是吓我一跳，没想到这个跌了这么多啊。本来以为啊，周四、啊、慢慢的这个比特币涨上来之后啊，再震荡个几天啊，行情呢会慢慢的起来。那么看到暴跌啊，我马上就去翻新闻啊，没想到全球的股市、债市、原油期货、啊、通通都在暴跌。最后呢，大家一致把这个责任都推给了。N U 啊，一个最新被发现的一个变异的病毒，我们今天就好好从链上数据来看看比特币的黑五打折跟 N U 有什么关系，同时呢也会分析一下未来的走势。节目的最后呢，哎，我还会简单跟大家介绍一个同样叫做 N U 的这个币，那么你可以自己去决定啊，趁着打折。呃，是否选择去这个埋伏进去？好，我是阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于加密货币的投资，希望你能够点击订阅，让我们一起见证这个新世界的浪潮。首先呢，我试着跟大家一起来摸索一下暴跌的最主要的原因，是否真的是这个病毒引起的？大家可以自行判断，来判断一下我说的对不对，一起来学习一下这个过程啊，怎样从一件事的表面看到这件事情的本质。根据昨天推特用户 f i r e x 以及微博用户 Crypto Chain 的这个链上数据的分析啊，我可以简单的先跟你说一下，昨天的暴跌是长期持有者的集体抛售。这个长期持有者是谁，我们无法知道，但是从链上数据可以清晰的看到，这次集体抛售是有预谋的。我们看推特用户啊 f i r e x 分享的 Glassnode 的图片，我们也可以看到。长期持有者手中的比特币昨天呢突然暴减，一天之内减少了七万六千九百三十三个币。首先跟大家说一下，链上数据呢是将持有比特币超过一百五十五天的用户呢称为长期持有者。这个概念呢，我之前跟大家多次提到过。大家接着来看下面这张图片啊，我们可以看到原来。长期持有者是一直变化不大，那么在昨天呢，是一个历史性的变化。根据 f i r e x 的判断呢，这是市场即将爆发的前兆。接着我们看下一张图片啊，短线持有者持有的币增加了 114,977 个，这也是一个征兆啊。那么说实在话，只看前面的这几个图片呢，很多朋友是不能理解为什么长期持有者减持。短线持有者增持，这就是市场爆发的前夜了呢。啊，接着这个 f i r e x 也给出了他自己的解释啊。接着我们看下面的图片，他说，目前通过长达七年的比特币的历史，可以发现，每次当长期持有者的这个比特币啊达到阶段性最低点的时候，往往就是比特币价格最高的区间。实际上，虽然没有放出下面这张图片啊，但是，但是更准确的说法是，长短期持有的比特币啊。这个对应在变化最大的时候才是真正的最高点，长短期的持有交叉，蓝色是我们现在相当于的位置，这样应该可以比较容易理解。那么对于前面七年的数据啊，微博用户 Crypto Chain 他给出了补充，我们先看下面的图片啊，大家可以看看，这是二零一三年的第一次牛市，二零一三年的第二次牛市，大家注意看这个拐点啊，那么二零一七年。然后是二零二一年的第一次牛市啊，我们就是说上半年的这个牛市。然后呢，就是我们目前所在的位置。可能你听到这里呢，还是一头雾水啊。那么我这里呢，补充一下我自己的看法。我们从今天往前推一百五十五天啊、呃，大概呢就是在六月底的时候啊。那么那个时候呢，正是市场低迷的时期啊，很多朋友都是经历过的，都是从那个时期走过来的。那么这个长期持有者的这个成分里面呢，应该是有这些机构持有者。也有在四五月份最高点的时候买进去的散户啊，六万多买进去的散户，散户我们很容易理解啊，大家都是散户。那么在六万多的时候买进去的散户，已经目前站岗呢，站了半年多了，好不容易解套了，对吧？那么前段时间冲到六万九了，想卖没有卖，本来就是打算一直持有到年底，冲十万美金，甚至十五万、二十万美金的，结果呢，市场一直震荡，实在是拿不住了，赶紧离场。啊，大家都可以理解啊。那么在六月底进场的机构拿到现在呢，利润也接近翻倍了。很多机构的目标价格一到呢，他们就会执行交割，纪律呢是非常严格的啊。而且呢，我怀疑这些机构跟庄家呢也是有沟通的啊。我只能这么说。目前比特币啊未平仓的合约呢一直处于高位，那么这样他们把往下一抛呢，这样呢，呃，需要离场的机构呢获利离场，需要爆掉合约的庄家呢收割多单。同时呢，
想参与短线的机构呢，在恐慌的时候接受大量的抛售的币啊，一举三得。啊，以上呢是根据这些链上数据以及结合我自己的分析得出的结论。啊，大家可以看得出来，完全跟变异的病毒没有关系。但是为什么变异的病毒 NU 背上了黑锅呢？那么这也是我今天想跟大家分享的一点啊。一直以来，我们的媒体啊，以及很多朋友都会在事情发生之后，按照自己主观的逻辑去寻找一个理由，好像呢没有理由就无法交差。啊，但是呢，往往就是这种着急呢，去寻找原因，目的性太强，人们呢就会事后诸葛亮把原本没有逻辑性的两件事情强行的扭在一起。呃，非常有意思呢，是这么扭在一起呢，看起来还真能说得过去。但是呢，这个说得过去呢，就是百分之九十九的人的思维的惰性啊，因为思考真的很费体力，很伤脑筋。那么我们回过头来总结一下，媒体着急向老板交差。那么大家呢不愿意自己去寻找这个答案，双方呢一拍即合，皆大欢喜。我们从小接受的教育呢，经常告诉我们要线性思考，比如说由于 A 导致了 B， 所以一出现 B 呢，大家就觉得 B 有 A 发生了。那么这个思考呢，并不是正确的啊。我们举个简单的例子啊，吸烟会增加肺癌的几率，所以有人得了肺癌，第一时间就是要问这个人是不是抽烟抽得很厉害。如果是呢，大家就会觉得这个逻辑很通顺。但是如果说这个人不抽烟也得了肺癌呢，那就无法去解释这个原理了。那么如果把肺癌当做一个系统，导致这个肺癌这个系统发生的因素有很多，比如说遗传因素、环境的因素，比如还有抽烟的因素。那么这么一说，你就会明白啊。那么同样，这三个因素都会引发肺癌，不只是单单的一个因素的原因啊。啊，所以说啊，线性思维呢，并不能解决所有的问题啊。如果你遇到问题，可以去，哎、呃，抛弃你的这种线性思维的这种思考的方式的话，你的思路呢就会开阔很多，逻辑呢也会严谨很多。那么我们说回来，比特币啊，导致比特币暴跌的因素也有很多。变异的病毒呢，只是非常边缘化的一个一个普通的因素。我们可以联想。2020年3月份，全球疫情刚刚开始的时候啊，美股连续多天熔断，金融市场的一片狼藉。就在大家最绝望的时候啊，比特币悄悄开始了新一轮的牛市，一直到现在从三千点啊涨到六万多点了啊。虽然说现在是回调到五万多点，但是也是翻了好多倍了啊，对吧？那么比特币本身的反脆弱性哎也是非常强的，要相信这一点。啊，由此呢，我也觉得这个变异的病毒呢，并不会开启熊市，反而会让比特币再创历史的新高。考虑到周末资金紧张啊，还有可能会继续下探一探，但是对于大家来说，就是黑五比特币的打折，等下周大资金进场的时候，折扣可能就结束了啊。我个人认为呢，在不久的几周之内，一定会看到比特币再创历史新高啊。另外呢，这个在南非发现的变异的病毒啊，被命名为 NU。那么这也是我最近跟大家推荐的一个币的名字啊。那么这个币，这个 NU 币呢，是做区块链密钥管理系统的，英文名字叫做 New Cipher， 呃 ，KMS。那么 KMS 就是 Key Management System， 它的缩写代币的简称呢是 NU， 你可以称作为 NU 或者是 New 都可以。那么这个币为什么好？为什么要推荐它呢？到底是做什么呢？我今天就先简单跟大家讲一下。后面有时间的话，系统再跟大家来做视频讲解。我们很多朋友啊都用过 Windows 系统，那么在每次更新的时候啊，都需要一个一一长串的这个密钥。那么这个密钥呢，就是 KMS 这个系统产生的密钥。New Cipher 所做的事情呢，就是将区块链的数据加密、打包、发送啊。它最主要的应用的领域呢，多半是对数据需要保护，或者是对访问权限进行管理的地方，基本上有以下。五个方面的应用场景啊，第一个就是共享加密数据，第二就是端到端的加密群聊，那么第三个呢就是医疗信息的保护，第四就是数字版权的管理，第五就是企业权限的管理。好，以上呢就是先简单的跟大家介绍一下 NU 这个币啊，如果本期视频点赞超过一千，我会快速呢做一期详细讲解的视频，就像上次介绍 Chainlink 一样。好，以上就是今天节目所有的内容了，希望能够带给大家一些思考。我也会持续不断的创作更好、更有价值的内容，希望你能够点赞、转发、加订阅，让我们一起进步，共同发财 ，peace。